그러니까 내년 이 시기가 됐을 때 했던 것처럼 주변 내잘 둘러보고 앞으로도 해야 될거할수 있는 거잘 분별해서 너가 하고 싶은 것들을 잘 해나가고 있었으면 좋겠고 건강 관리 잘하고 어, 한번 또 재밌게 한 해를 보내보자구나 파이팅! <웃음>지금이영상을보고갑자기생각이났습니다주변에한번둘러볼때가됐구나 <웃음> 너무사실2023년에도2022년보다더다양한일들새로운일들이저희 ATG 한테많이일어났어서엄청달리기바빴던것같은데지금시점에서저영상을보니까좀한번좀주변을둘러보고멤버들하고도좀얘기를많이나눠야겠다는생각이갑자기들었어요아주교훈이있는영상이네요 <웃음>요즘에는그준비과정에서사소한저희끼리의약간후일담이라던가이런것들이좀생각이많이나더라고요요즘에막얘기나누다보면그런기억을되게많이하고있더라고요저도그렇고멤버도그렇고어유노랑있으면서좀생각이많이남는거는유노랑이제거의1년넘게라디오 DJ 를같이하고있는데연습생초반에같이보내고정말둘이만온전히보낼수있는시간이많이없었는데어아이돌라디오 DJ 를하면서원래알던윤호의모습에서바뀌었지만제가몰랐던것들아니면그때봤던윤호의똑같은모습들을보면서좀재밌고또한편으로는멤버들이랑다같이있는시간도좋지만이렇게둘이있는시간도종종이렇게만들어서가지면좋겠다이런생각을많이했습니다되게행복합니다진취적인수식어도좋지만그냥사람들이저희를보고직관적으로일단아역시 ATG 무대 ATG 는멋있다할수있으면좋겠고팬분들한테듣고싶은수식어가따로있습니다요즘에제가나가면은이제가끔아이돌라디오나이런데가면은 PD 님들이얘기해주시는데짱티즈라고그짱이라는단어가친구들끼리있을때진짜많이쓰는단어잖아요뭐요즘에잘쓰는지모르겠지만저는되게친숙한단어인데 ATG 가더멋있어지고성장한만큼 ATN 이랑은조금더가까이친근한그런느낌을받으실수있는그런그룹이되고싶습니다짱티즈조금늦게 ATG 를알게됐다고생각하시는분들도그리고초반부터 ATG 랑같이함께해주셨던분들도다같이즐기면서저희 ATG 의미래를저희 ATG 랑같이흥미롭게궁금해하면서즐길수있는시간이었으면너무좋겠고요앞으로도자랑스러운아티스트가될수있게다양한방법이있겠지만 ATG 랑가장가까운곳에서저희가잘하는거 ATG 가보고싶은거다보여드릴수있는그런 ATG 가될수있게노력하겠습니다너무늘너무감사하고항상고맙습니다그리고요즘어디나가면정말 ATN 가너무자랑스럽습니다5주년축하드려요올한해도엄청열심히많은고민을하면서달려왔을너에게다양한고민들을아직가지고있겠지만많은기념일들이있는이연말에는이영상을보고홀가분한마음을가질수있었으면좋겠고계속불타던열정과이런것들을표현하는방식은많이달라졌겠지만그마음을아직도간직하고지금의방식대로계속표현을할수있는그런홍중이가됐으면좋겠다올해도고생많았고앞으으로도잘부탁한다파이팅버텨도고맙고그힘들었던시간을소중히생각하고앞으로를잘살아갈게라는나에게쓰는내용을읽어봤는데마음이안좋더라고근데그런거에있어서너가참많이성장하고그런시간들이있지않기때문에또다른사람에게있어서그런상처를치유해줄수있는그런곳에너가특화되어있는것같아그러니까앞으로의상황은더많은사람에게있어서그런상처를안아줄수있고감싸줄수있고그런모습들을잘해내고있을거야아마1년뒤에또보자내자신이너무애틋하고수중하기때문에잘됐으면좋겠어화이팅
저때 성화보다 지금 성화는 좀더좀 좀 지쳐 있지 않나 라는 생각이 들기는 해요 요즘 들어서는 제 스스로에게 좀더 잘해주면 더 좋은 방향으로 갈수 있지 않을까 생각이 듭니다 저때나 지금이나 늘 변함없는 한 가지는 그냥 더 높이 올려, 올라가려는 그런 목표는 늘 똑같기 때문에 그런 부분에 있어서의 마음은 비슷한 것 같아요 처음에는 좀큰 것에서부터 좀 찾았어요 뭐 예를 들면 은 저희가 늘 하는 말 있잖아요 우리 에이틴이 덕분에 삶의 이유가 되고 뭐 우리 가족들, 친구들 이렇게 얘기를 했었는데 그건 뭐 지금도 변함이 없지만 또 다른 의미로 또 해석을 하자면 나를 위해서 뭔가 해줄 수 있는 원동력도 좀 필요하다라고 생각이 들긴 했어요 나를 사랑해주는 사람들, 나를 아껴주는 사람들 내가 사랑하는 사람들을 위해서 원동력도 좋지만 나를 위하는 원동력도 좀 필요하다고 생각이 들어요 뭐 예를 들어 맛있는 음식을 먹는다든지 아니면 정말 작지만 한 달에 한번 나에게 뭔가 작은 선물을 해준다든지 되게 사소한 것에서 좀 찾으려고 노력을 하는 것 같아요 거창한 이유도 좋지만 그냥 되게 작은 하나의 이유로 나의 스스로에게 원동력을 주는 것도 지금 저의 시점에 있어서는 괜찮을 것 같다는 라 생각이 들어요 정말 좋은 거 하고 싶은데 레전드 활동 기간이 길고 꾸준하고 이런 뭔가 성실한 사람들에게 붙을 수 있는 수식업은 좋을 것 같아요 멋있는 킹티즈 <웃음> 에이티니 분들은 저희를 뭔가 아기 보듯이 대해주시는 것 같아요 제 나이가 이제 스물여섯임에도 불구하고 가끔 아 이렇게 많은 기, 귀여움이라 해야 되나 좀 민망한데 이런 게 해주시는 걸 보면 아 정말 우리 에이티니가 티즈에게 주는 사랑이 정말 남다르구나 라는 걸 정말 많이 느껴요 좀 달라졌다면 달라졌을 부분도 많이 보이겠지만 처음 제가 데뷔했었던 그 마음 그대로 지금도 여전히 에이티니를 많이 애정하고 있다는 것을 이렇게 수줍지만 부끄럽게 진심을 담아 전해봅니다 많이 사랑합니다 이들 5년이라는 시간 동안 너무 감사드리고 남은 시간이 더 많을 거라는 걸 약속하면서 사랑을 드리고 사랑받음에 감사할 줄 아는 그런 성화가 되겠습니다 큰 사람이 돼 있을 것 같다는 라 생각을 해 항상 위기는 찾아왔었고 그 극복하는 법을 너는 알고 있다라고 생각을 해 돌이키고 보면 은 웃을 수 있을 거라고 생각을 하고 언제나 그랬듯이 잘 견디길 바라요 그 마음 깊숙한 곳에는 항상 긍정이라는 게 존재하는 사람인 걸 내가 너무 잘 알기 때문에 잘될 거야 걱정하지 말고 지금의 성화도 잘 해서 1년 뒤 멋진 성화를 만나러 갈게 바로 보면 되는 거예요? 어, 영상에서 얘기했던 것만큼 어, 한해 동안 더욱더 어, 행복한 만남을 지냈던 것 같다 그래서 이번에도 항상 받을 만큼 보다 많이 하자 그냥 주신 사랑 정말 어, 한없이 네, 내어주고 어, 우리 에이티니랑 함께하는 시간만큼 윤호도 더욱더 착하고 성실하고 멋있고 조심 잃지 않는 네, 윤호가 되어있길 바랄게 어 그럼요 저는 물론 몸은 잘 모르겠지만 마음은 이번 1년 한해 동안 제일 크지 않았나 유독 이번에 좀 많이 커진 것 같아요 우리 에이티니랑 함께 하면서 우리 에이티니에 대한 마음도 그렇고 어, 제 자신에 대한 마음도 정말 많이 커진 것 같아서 어, 뜻깊은 1년을 좀 보낸 것 같습니다 에이티니랑 멤버들한테 하루 빼고 다 모든 걸 선물해주고 단 하루만큼은 뭔가 내 자신에게 선물해주고 싶다? 그냥 저에게 조금 푹 쉬는 휴식이라든지 아니면 은좀 좋은 공기를 마시게 해주고 싶다? 라는 게 조금 큰것 같아요 하루 정도는 어, 내 자신한테 우리 윤호한테 선물해주고 싶지 않나 라고 생각합니다 
정말 많이 성장해 가는 게 저는 제일 중요하다고 생각해요 뭐 내려가는 거 없이 쭉 성장해서 이번 2024년에는 정말 성장을 쭉 해왔으니까 더 높은 곳에 있지 않을까요? 본 곳에 있어도 항상 초심 잃지 않는 초심돌 에너지 넘치는 아이돌 이라는 조금 수식어를 가지고 싶습니다 항상 열정을 잃고 싶지 않아요 네 이번 2023년 진짜 우리 에이틴이 덕분에 정말 열심히 달려올 수 있었고 항상 저에게 너무나 큰 행복을 주셔서 진짜 너무 감사드린다고 말씀드리고 싶습니다 에이틴이가 있기에 제가 있으니까요 우리 에이틴이도 항상 제가 있기에 맨날 힘들어도 포기하지 말고 언제나 저의 좋은 행복과 좋은 에너지를 많이 얻어 가셨으면 좋겠습니다 2024년에도 잘 부탁해요 네, 파이팅! <목소리> 어, 우리 윤호야 너가 말한 것처럼 초심 잃지 말고 그게 너의 가장 큰 모토니까 너무너무 지금까지 잘해왔고 앞으로도 우리 에이티니가 많이 응원해 줄 테니까 윤호야 어, 너 언제나 그때 멤버들 에이티니 그 가족들이 있다는 거 정말 꼭 잊지 말고 어, 항상 힘내셨으면 좋겠고 좌절할 때도 있고 포기하고 싶을 때도 있고 진짜 힘들 때도 있겠지만 그럴 때마다 항상 너가 너 자신을 꼭 잃지 않았으면 좋겠어 너 항상 힘내셨으면 좋겠고 진짜 힘든 일이 있더라도 꺾이지 않는 그런 윤호가 됐으면 좋겠다 윤호가 되어줘서 너무 고맙고 어, 앞으로도 더 파이팅 하자 우리 좀만 더 힘내서 또 내년에 봐 고마워 1년 후에 나에게 지금처럼 뭔가 한결같이 팀이들과 계속 행복한 추억을 잘 쌓았으면 좋겠다는 바람이고 그리고 이제 뭔가 내 자신이나 아니면 이제 무대적으로나 좀더 색다른 그런 모습들도 많이 보여줬으면 좋겠다는 그런 바람이야 1년 뒤 나에게 또 이번 년도에 제가 또 아, 아나조도 커버 영상을 올렸는데 우리 에이틴이가 너무 많이 이뻐해 주셔서 너무 감사했고요 그리고 아직 못 보여드린 또 다양한 모습들이 남아 있죠? 네 기대 많이 해주시면 감사하겠습니다 저는 해적왕을 한번 다시 해보고 싶습니다 데뷔곡이기도 하고 몇달 전에 저희가 이제 해저강 무대를 한번 해봤어요 해봤는데 어, 느낌이 너무 조금 이상하더라고요 뭔가 데뷔 때제 자신이 뭔가 생각이 나면서 되게 그리운? 그립고 뭔가 보고 싶은 그런 느낌이 많이 들었어가지고 한번 해저강을 골라봤습니다 저는 열정 티즈로 하고 싶습니다 언제나 우리 멤버들은 항상 무대 때 보면 진짜 다들 열정이 넘치기 때문에 저는 내년에도 우리 에이티즈가 우리 에이티니 앞에서 정말 열정 넘치는 무대를 많이 보여주지 않을까 싶어서 저는 열정 티즈로 해보겠습니다 2주년을 우리 함께 해준 우리 에이티니한테 어 일단 너무 고맙다고 꼭 말을 해주고 싶고요 우리 에이티니가 있었 기에 저희가 이번 연도 뭔가 되게 힘들었던 그런 스케줄도 또 무대에서 진짜 막 숨이 막 여기까지 막 찼을 때도 진짜 힘내서 끝까지 잘 마무리 할수 있었던 것 같아요 너무 감사드리고 2024년에도 잘 부탁드린다고 네, 꼭 말해주고 싶었습니다 사랑해요 제 자신이 뭔가 더 성숙해지고 에이티니한테 뭔가 더 색다른 그런 모습을 많이 보여주고 싶고 또 기회가 된다면 또 여러 가지 커버 영상을 또 올려보고 싶다는 그런 생각을 하고 있고요 네, 1년 뒤에 제 자신이 또 성장하길 바라면서 제 자신에게 인사 한번 해보도록 하겠습니다 파이팅! 더 멋있게 너가 보여줄 것들 많이 많이 보여주라 그리고 너가 지금 이 영상을 보고 있는 그 촬영을 할 때쯤 또 1년이 흘렀겠지만 그때쯤에 더 많은 멋있는 모습들을 대중분들에게 팬분들에게 꼭 보이도록 하거라 되게 우리 아빠처럼 얘기하네 
뭔가 아티스트적인 면모도 되게 중요하지만 어 제가 가장 소신 있게 지켜왔던 것 인간으로서 제일 멋있어야 한다는 것들을 제일 많이 보여드리는 게 가장 중요하지 않을까 생각합니다 그런 순간들이 되게 많지만 무대 위에서도 있고 그냥 좀 평소에 지낼 때 같이 있을 때 아, 내 친구들이 이 친구들이어서 좀 든든하다 이런 점들이 좀 자부심이 많이 느껴지는 것 같아요 선후배를 이제 따지지 않고 모두들에게 인정을 받는 그런 아티스트가 되고 싶어요 지금도 많은 분들이 인정을 많이 해주시지만 올해에는 좀더 많은 분들이 저희를 알아주시고 인정을 받고 그런 아티스트가 아티스트에게 인정을 받는 그런 가수가 되고 싶습니다 정말 많은 시간이 흘렀고 예전부터 저희를 오래 봐주시던 팬분들도 분명히 있을 거고 그리고 최근에 유입되신 팬분들도 되게 많을 텐데 그 농도가 좀더 중요하다고 생각하는 사람으로서 여러분들과 함께 있는 시간은 모두가 소중한 거니까 모든 시간이 소중한 거니까 앞으로 더 우리가 쌓아갈 추억을 많이 만들고 항상 늘 옆에 있어줘서 고맙다는 말을 꼭 하고 싶습니다 그리고 저도 꼭 옆에 있을게요 너가 지금까지 보여주려던 것들 그리고 하고 싶었던 것들 잘 하고 있으니까 너가 하고 싶은 것들을 좀더잘 보여주는 그런 순간들의 연속이었으면 좋겠어 어, 무엇보다 가장 행복하고 힘들어하지 않고 건강이 우선이고 본인 몸을 잘 챙길 수 있는 그런 사람이 되었으면 좋겠다 힘내자 화이팅 지인과 내 가족과 내 친구들 그리고 나까지 행복하게 만들어줄 수 있는 그런 바이브를 낼수 있는 그런 사람이 되고 싶어서 좋은 사람이 되도록 노력하고 있으니까 그런 모습에서 뭐 에이틴 분들한테 뭐 주변 사람들한테 아주 아주 긍정적인 바이브를 이끌어낼 수 있는 그런 사람이 되고 싶습니다. 어 잘생겼는데 제 주변 지인들도 그렇고 멤버들도 그렇고. 저희 KQ 식구분들도 많이 긍정적이고 밝은 사람으로 좀 변했다고 많이 얘기를 해주셔가지고 그런 점에서 있어서는 뭔가 많이 발전 있지 않았나 싶습니다 저는 그두 가지의 면이 있는데 스스로한테도 조금 위로를 많이 받는 편이고 제 지인이나 멤버들한테도 에너지를 많이 받는 편이어서 조금 두 가지를 융합해서 저가 많이 힘들 때 위로를 많이 받는 편인데 저는 조금 시간이 해결해 주지 않나 그리고 많은 생각들이 머릿속에서 정리가 될때 그게 저한테 위로가 되는 것 같아요 작년에 저희가 투어와 공연을 많이 하면서 저 스스로도 발전이 엄청 많았다고 생각을 하는데 정말 많은 게 달라졌거든요 제가 느끼지 못하는 것들도 많을 테고 제가 느끼는 것들도 많을 텐데 2024년에는 제가 어떻게 될지 모르겠지만 a t 즈 앞에 1등이라는 수식어를 꼭 붙이고 싶어요 그게 저희가 성장하고 있고 성장하고 있는 중이고 그 결과가 내년에 조금 나와야 되지 않을까 라는 개인적인 생각이 있습니다 정말 2023년에 저희 a t 즈 엄청 많은 활동을 했었는데 함께 걸어와 주시고 같이 해주셔가지고 너무 감사드리고 그 과정 속에서 힘듦이 있었겠지만 행복이 더 많았으면 좋겠다는 저의 바람이 있고요 함께 해주셔서 너무 감사드리고 앞으로도 같이 함께 했으면 좋겠다고 말씀드리고 싶었습니다 무엇보다 제가 많이 변한 거는 마인드적인 부분이 진짜 많이 변해가지고 에이티니 분들도 그렇고 저도 그렇고 조금 다시 저를 돌아보는 시기가 된것 같아요 2023년에는 많이 긍정적인 사람이 된것 같아서 2024년에는 저의 이런 모습들이 결과로 비춰질 수 있는 그런 사람이 되도록 노력을 한번 해보겠습니다 내가 지금 봤을 때 너가 가고자 하는 방향과 노력을 하는 부분이 정말 좋고 어, 맞는 방향이라고 생각을 하고 있기 때문에 열심히 살았으면 좋겠고 좋은 게 좋은 거다라는 생각을 갖고 잘 너의 방식대로 하고 있기를 바래 
잘간것 같습니다 블랙 더월 콘서트도 마흔번 잘 마쳤고 이번에 못 가본 나라도 많이 이렇게 가보면서 에이티즈가 전 세계에서 사랑을 정말 많이 받는구나 라는 걸잘 느껴서 더큰 원동력이 생긴 기분입니다 인생의 전부다 저라는 사람을 소개할 때 뭔가 제일 먼저 나오는 단어지 않을까 생각을 합니다 저희 팀한테 제일 잘 어울리는 거는 성장 티즈라고 생각을 합니다 내년이든 내후년이든 5년이든 10년이든 팀의 성장이 멈춰 있지 않고 계속 계속 성장을 했으면 좋겠습니다 그래서 그 성장하는 모습을 보고 에이티니들이 믿고 보는 에이티즈라고 생각이 들었으면 좋겠어요 좋은 일 있을 때 같이 좋아해 주시고 슬픈 일 있을 때 같이 슬퍼해 주시고 하시다 보니까 이제 가족 같은 그런 느낌이 들고 저희를 믿고 응원해 주시고 사랑해 주시는 만큼 무대 위에서는 절대 실망시켜 드릴 일이 없도록 한 해가 지날수록 성장할 수 있는 팀이 되기 위해 노력을 할 거고 저 또한 팀의 도움이 되기 위해서 끊임없이 포기하지 않고 노력하는 사람이 되겠습니다 항상 감사드리고 앞으로도 좋은 추억 많이 만들었으면 좋겠습니다 에이티니 사랑합니다 한 해가 지날수록 에이티즈라는 팀이 성장을 하고 너라는 사람이 성장을 하고 그런 모습을 보면 잘 해오고 있다라고 생각을 하고 성공을 하려면 남들이 잘 시간에 남들이 놀 시간에 더 하는 수밖에 없는 걸 너도 너무나도 잘 알고 있으니까 조금만 더 힘을 내서 너가 이루고자 하는 것들을 꼭 이뤄냈으면 좋겠다 몸 관리 잘하고 파이팅 4년 동안 열심히 달려왔던 것처럼 앞으로도 쭉 열심히 달려가고 있었으면 좋겠고 3주년 때 이제 4주년의 날을 바라보면서 했던 말이 너가 하고 싶은 것도 많이 하고 너가 보여줄 수 있는 모습도 많이 보여주라는 얘기가 있었는데 5주년에 너를 돌아왔을 때는 그런 것을 잘 하고 있을 거라고 믿고 있고 항상 얘기하는 모기 쉴 때까지 노래하는 가수가 5주년 때도 늘 항상 같은 마음이었으면 좋겠다 에이티 분들에게 너만의 목소리를 선물해줘 오 저런 얘기들을 했군요 2023년에 제가 하고 싶은 음악 제가 보여드리고 싶은 또 음악들을 좀 최대한 많이 보여드릴 수 있는 기회가 점차 생기고 있는 것 같아서 뭔가 저로서는 되게 만족했던 해이지 않았나 다만 이제 부상으로 무대를 잠시 쉬었어야만 했던 지금 이 시기는 살짝 불편한 그런 게 있지만 아직 앞으로 ATD 분들 앞에서 보여드릴 모습들이 많기 때문에 지금의 충전 시간을 가지고 더 좋은 모습을 보여드려야겠다는 라 생각이 지금은 가장 앞서는 것 같습니다 가장 웃겼던 일? 아 있습니다 사실 이거는 어느 한 방송에서도 얘기한 적이 없는 일화인데요 사석이었습니다 저희끼리만 있는 사석 민기 형과 있었던 일화인데요 민기 형이랑 저랑 소소하게 술 한잔 하고 있었던 적이 있었는데 그때 이제 민기 형이 취해가지고 이제 저한테 막 종호야 막 어? 내가 어? 멤버들 중에 너 진짜 사랑하는 거 알지? 이러면서 막막 막, 뭐 껴안으려고 그러고 그런 정도가 아니라 진짜 가, 자기가 가슴에 담아두고 있던 말들을 저한테 다 서스름 없이 하더라고요 그런 모습을 보고 아이 형이 겉은 쎄 보여도 역시 속은 여리고 귀여운 형이구나 라는 걸 다시 한번 느꼈습니다 저는 그때 그 순간에 민기 형이 저한테 그 얘기를 하면서 엄청 웃었던 것 같아요 멤버들과의 추억 중에 그래도 손꼽히는 웃겼던 순간이 아니었나 싶습니다 2023년에는 성장하고 뭐 그런 느낌의 수식어가 붙었으니까 2024년에는 완성되었다 라는 비유와 좀 걸맞는 그런 수식어들이 붙었으면 하는 좀 희망이 있습니다 
이 5년 동안 2018년부터 2023년까지 저희의 곁을 지켜주신 에이틴이 너무나도 감사드리고 그런 에이틴이를 위해 저의 목은 언제나 어디에서나 늘 준비가 되어 있습니다 어디서 노래 부르고 여기서 노래 부르고 노래를 듣고 음악을 감상하고 너무나도 다 좋은 거지만 저는 이상하게 에이티니 분들 앞에서 노래할 때가 가장 행복하고 제 스스로서도 많이 웃고 있더라고요 에이티니 분들에게 늘 선물이 될수 있는 그런 종호가 앞으로도 될 테니까요 2024년, 2030년, 2040년 늘 좋은 기억과 좋은 추억을 같이 만듭시다다 치지 않았으면 좋겠고 모든 일을 행복하게 했으면 좋겠고 너의 행복을 생각을 하면서 너가 소중하게 생각하는 주변 사람들의 행복도 너가 같이 나누어 줄수 있는 사람이 되었으면 좋겠어 그게 에이티니가 될 수도 있고 그게 에이티즈 멤버 형들이 될 수도 있고 너의 친구들이 될 수도 있고 너가 가진 행복 너가 받는 행복 너가 생각하는 행복처럼 남들에게 잘 베풀 수 있는 그런 사람이 되었으면 좋겠고 늘 잘하고 있을 거라고 믿고 있기 때문에 앞으로 1년 잘 지켜볼게 안녕